able to intubate this patient. So what we do is we call tracheostomy. So a surgeon can do a tracheostomy to again put a tube like this inside so that they can use uh, drugs. So decision making is good. So the tracheostomy is it an emergency procedure? Uh, tracheostomy in emergency room is an emergency procedure. In, in ambulances we don't do we don't in ambulances we do this. Well, that's why that is a very complicated process. Yes, yes. There's other tracheostomy that we can only in emergency rooms by training the doctor. We train all those people also. So moving on, uh, we have another section. A, but for him you are the one. Please remember that. So there are queries which will be posed by a patient. Please have that patience. Even if you cannot answer all his queries, even if you can pat him on his back and tell him everything will be all right, that is good enough. Well, what happens in many cases, the first response is that the world has come off. So please don't give him that response. Give him a very positive response. I think positivity of a doctor takes care of half his ailments. The rest of the medical listening comes later. But the first approach, an approach with a smile, an approach with a positivity, I think takes care of much of a health care than any other medication that is required. And how does a doctor approach a patient? That is very important. So as I told you, medicine, yes, is necessary. But the psychological treatment, I think, is more important than the medication. In most ailments, the psychological part of it, where you sort of, sort of give the comfort, the comfort that everything is going to be all right, becomes very critical. And this is something which I would really request doctors to please spare the time. As I told you, I know you are very busy persons, but please spare that one second to tell him things will be all right, it will be fine. Like I always tell the, I always tell the government also, the bureaucracy also, then 99 times when a person comes to you, he knows that you are not going to solve his problem. But just tell him, choose Kuntan, that whole thing that it has been done. So he knows that it is not done. But choose Kuntan and Chepta Chal. He was Malaradi or Chepar, Bombay of Flats of Sadi, Chennai of Flats of Sadi, Kala Hyderabad, Bak Kotun Nambai. So, see, the point is we should not turn a blind eye to anything. I think we should face facts as they are. Reality is what it is. That is what we should do. In fact, today when I was seeing the simulation center, my memory went back to almost 50 years back. I was just telling Dr. Nagesh already. I remember Dr. Govind Raju, the man who gave me my second life. I had an accident in 1971 at Nandia. And uh, I was thrown out of the... I was subsequently told, all this is what I have been told, like a film. It is sort of a re, the rewind, and that's what I'm telling you, the rewind, because I'm not aware of what really happened. I was probably thrown out of the car. I was unconscious. I was brought to my subdivision hospital. And the police being what it is, people are very very sort of scared of police, I don't know for what a reason. He left me on the veranda and went away. A prisoner who was coming for his treatment suddenly saw me and said, I had an ASP girl. Then people woke up and said, for the ASP was bleeding there. Then I was transported to Karnu. I was unconscious for about five days. I went through all this treatment. All that there was shown an incident. I don't know what, what was all there at that point of time. But here I am back in life. So I always think you are gods. Doctor is a god almighty. And he's one person, like for example, when you go to a temple or you go to a, uh, a holy place, you cannot tell lies to the God at least. That's one place where you really ask him for what you want. So you have to speak a certain amount of truth. Whether it's pardon from a crime, pardon for something, you have to speak the truth. So also before doctors are one person with whom we have to share the truth. Only then the treatment will be proper. First, Seva Zedo, Telangana Rastaniki, Adiwala Mana, GVK Group Chedam, Chala Santosham. मलारेडिकल <laughs> 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 इंडिया <laughs> पेशेंट गानी, केयर गानी, यशोदा गानी मना, इधर किम्स गानी, वन्नी टॉप हॉस्पिटल सन्नी गुड़ा, ग्लोबल गानी, वन्नी मना देख रहे होंगे, बैठा बेंगलुरु लगानी, कलकत्ता लगानी, बॉम्बे लगानी, पेटने डॉक्टर्स ने देखो ना मना डॉक्टर्स है, 
మన హైదరాబాద్ చాలా పెద్ద హైదరాబాద్ పెద్ద సిటీ మన హైదరాబాద్ ఎప్పుడు సేఫ్ అన్ని రకాల కూడా సేఫ్ అంటే సిటీ హైదరాబాద్ కాబట్టి ఫ్యూచర్ అంతా హైదరాబాద్ రాబోయే కాలం మనం అందరం కూడా కలిసి ఇట్లా సిమ్యులేషన్ సిస్టమ్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ లో కూడా మనం ఇంకా కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ మాకు మెడికల్ కాలేజీలకు చాలా అవసరం మన స్టూడెంట్స్ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ కి ఇవన్నీ కూడా ఈ ట్రైన్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ తో తీసుకురావడం చాలా అవసరం ఇంకా కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ అందరం కూడా పర్ఫెక్ట్ గా పేద ప్రజలకు వైద్యం అందించి మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక మన సీఎం కేసీఆర్ గారు మీరు చూడండి అంతకుముందు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పోవాలంటే ఎంతో ఇబ్బందికరం ఉంటుంది ఇప్పుడు గత ఐదు సంవత్సరాల సంధి కూడా మొత్తం బెడ్షీట్ల కాడికేలు మంచాల కాడికేలు ఎక్విప్మెంట్ కాడికేలు బిల్డింగ్ల కాడికేలు మొత్తం మార్చేసాం అన్ని రకాలు కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోటీగా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీర్చిదిద్దిన ఘనత మన సీఎం కేసీఆర్ కాబట్టి ఇంకా హైదరాబాద్ మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా వైద్యం ఇప్పుడు కేసీఆర్ కిట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ చేశాడు ఆడబిడ్డ పుడితే ఇప్పుడు మొన్న ఇప్పటిదాకా ఒక లక్ష కేసీఆర్ కిట్స్ పంపించాడు అంటే లక్ష డెలివరీస్ అని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అంతకుముందు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో డెలివరీస్ కాకపోవు అంత అది కుదరకుందల్ల సాటి మనిషి తను అందించేటువంటి మెకానిజం ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళకి అందించలేకపోతున్నది ఇవాళ తపన మరి ఇంకా రాకెట్ సైన్స్ యూనిట్లో కూడా ఇంత కంప్యూటర్ యూనిట్లో కూడా ఈనాటికి ఎంత డిస్పారెన్స్ ఉందో ఎంత అంతరాలు ఉన్నాయి ఈ సమాజంలో ఈ శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకోలేక ప్రాణాలు వదులుతున్న వాళ్ళు ఎంత ఉన్నారో మనం చూస్తాం ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే విలువైంది ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ఇవాళ మానవ సంపదని మనిషిని ఎంత గొప్పగా మనం భావిస్తామో కానీ ఆ మనిషిని కాపాడుకునే క్రమంలో ఇవాళ మన దేశంలో కానీ మన రాష్ట్రంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంది ఇంతకుముందే కృష్ణరాజ్ గారు మా జీవిక రెడ్డి గారు చెప్పారు ఇంతకుముందు
and the only decisions to save lives. Since 2005, GPK EMRI has been on a steady lives by delivering reliable, comprehensive RI as to date trained by black healthcare professionals including doctors, nurses, EMT, Asha. It gives us great pleasure to have our Honorable Governor Sri Yesena Narsimhan and esteemed Delegates Minister. <laughs> Thank you.